يمكننا برنامج اوتلوك من التحكم في طريقة عرض الرسائل الواردة فبالضغط على اختصار المجلد انبوكس من الشريط اوتلوك يتم عرض جميع الرسائل الواردة في الجزء الايمن من النافذة وكما نرى فان هذا الجزء ينقسم الى جزئين الجزء العلوي خاص بعرض الرسائل الواردة اما الجزء السفلي هو يسمى بريفيو بين فيستخدم لعرض محتويات الرسالة المختارة من الجزء العلوي ويمكننا اخفاء الجزء بريفيو بين من النافذة وذلك بفتح القائمة فيو واختيار بريفيو بين ويمكننا عرض الرسائل الواردة بعدة طرق داخل هذا الجزء فبفتح القائمة فيو ومنها القائمة الفرعية كارنت فيو نرى العديد من خيارات عرض الرسائل الواردة فباختيار Last 7 Days يتم عرض الرسائل التي تم استقبالها خلال الأسبوع السابق فقط كما يمكننا عرض الرسائل الواردة التي لم يتم قراءتها فقط باختيار Unread Messages ويسمح لنا البرنامج بتجميع الرسائل داخل مجموعة باستخدام اسم الراسل وذلك باختيار By Sender من القائمة الفرعية Current View فيقوم البرنامج بعرض الرسائل الواردة داخل مجموعات حسب اسم الراسل حيث يظهر في الشريط الخاص بكل مجموعة اسم الراسل يليه عدد الرسائل الواردة من هذا الراسل بين قوسين وبالضغط على المفتاح Expand يسار أي من هذه المجموعات يتم عرض الرسائل الموجودة تحت هذه المجموعة ولإغلاق مجموعة الرسائل مرة أخرى يتم الضغط على المفتاح Collapse ولإلغاء هذه المجموعة وعرض جميع الرسائل مرة أخرى نفتح القائمة Current View ونختار Messages ويمكننا تجميع الرسائل الواردة داخل مجموعات بعدة طرق أخرى غير اسم الراسل حيث يمكننا عمل تجميع للرسائل حسب موضوع الرسالة أو درجة أهمية الرسالة أو تاريخ استقبال الرسائل فإذا أردنا على سبيل المثال عمل تجميع للرسائل باستخدام الفئات Categories نفتح القائمة View ونختار Customize Current View من القائمة الفرعية Current View ومن المربع الحواري View Summary نضغط على المفتاح Group By ومن القائمة Group Items By نختار Categories لعمل تجميعات للرسائل باستخدام الفئات Categories كما يمكننا استخدام أكثر من مستوى لتجميع الرسائل الواردة باستخدام الأجزاء Then By الموجودة بهذا المربع الحواري والآن نضغط على المفتاح OK ثم نضغط OK مرة أخرى فيتم تجميع الرسائل باستخدام الفئات كما نرى كما يمكننا عمل ترتيب للرسائل داخل المجموعات كما نريد فإذا أردنا على سبيل المثال عمل ترتيب تنازلي للرسائل على حسب حجم الرسالة نفتح المربع الحواري فيو سمري مرة أخرى ونضغط على المفتاح Sort ومن القائمة Sort Item By نختار Size ثم نختار Descending لترتيب الرسائل تنازليا حسب حجم الرسالة والآن نضغط OK ثم نضغط OK مرة أخرى وبفتح أي من هذه المجموعات والنظر إلى الحجم سايز نلاحظ أنه تم ترتيب الرسائل تنازليا حسب حجم الرسالة كما يمكننا إلغاء مجموعة الرسائل بفتح المربع الحواري View Summary والضغط على المفتاح Group By ثم نضغط على المفتاح Clear All ونضغط OK ونضغط OK مرة أخرى فيتم إلغاء التجميع ونرى في أعلى هذا الجزء شريط يظهر به العديد من الحقول والتي تستخدم لإظهار الخواص المختلفة للرسالة مثل اسم الراسل وموضوع الرسالة وتاريخ استقبالها وحجمها بالإضافة إلى العديد من الحقول الأخرى ويمكننا إضافة وحذف وترتيب الحقول داخل هذا الشريط كما نريد ولعمل ذلك نفتح القائمة فيو ونختار Customize Current View من القائمة الفرعية Current View وبالضغط على المفتاح Fields يتم فتح المربع الحواري Show Fields 
ومن خلال هذا المربع الحواري نستطيع إضافة وحذف الحقول فيلد كما نريد حيث يمكن اختيار الحقول التي نريد إضافتها إلى هذا الشريط من القائمة Available Fields فإذا أردنا على سبيل المثال إضافة الحقل Sent إلى هذا الشريط لعرض تاريخ إرسال الرسالة نختار Sent من هذه القائمة ثم نضغط على المفتاح Add كما يمكننا حذف أي من الحقول الموجودة بهذا الشريط باختيار الحقل الذي نريد حذفه من هذه القائمة والضغط على المفتاح Remove وباستخدام مفاتيح Move Up و Move Down يتم ترتيب الحقول داخل الشريط والآن نضغط على OK ثم نضغط OK مرة أخرى فنلاحظ أنه تم إضافة الحقل Sent إلى هذا الشريط ويمكننا تغيير ترتيب الحقول داخل هذا الشريط مباشرة وذلك بالضغط مع السحب للحقل إلى الموضع الذي نريده داخل الشريط كما يمكننا التحكم في عرض الحقل بالضغط مع السحب للخط الفاصل بين الحقلين إلى الداخل أو إلى الخارج ولترتيب الرسائل باستخدام أي من هذه الحقول نضغط على اسم الحقل ولعكس الترتيب باستخدام نفس الحقل نضغط على الحقل مرة أخرى كما يمكننا حذف الحقل الذي نريده مباشرة من هذا الشريط بالضغط مع السحب للحقل إلى خارج الشريط فيتحول المؤشر إلى علامة X فنترك مفتاح الماوس فيتم حذف الحقل من الشريط كما نراه